போஜு இன்று இந்த வீடியோ பதிவில் நாங்கள் பார்க்க போவது ஒரு புதிய பகுதி அல்ல ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை பார்த்துருக்குறீங்கள் ப்ரொனோன்சேஷியோ ப்ரொனோன்சேஷியோ ஆ ப்ரொனோன்சேஷியோ து இன்று நாங்கள் பார்க்க போவது ப்ரொனோன்சேஷியோ த்ரூவா உண்மையிலே சொல்ல போனால் இது ஒரு படிப்பு சார்ந்த இது ஒரு பாடம் என்றால் இல்லை நான் முதல் வீடியோக்கள் சொன்னது போல் இது நாலாந்தம் எங்களுடைய பேச்சு வழக்கில் நாலாந்தம் ஃப்ரான்ஸில் வந்து எங்கள் தமிழாக்கள் விடுகிற உச்சரிப்பு பிழைகள் இது சம்பந்தமாக நான் முதல் வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த முதல் இரண்டு வீடியோக்களும் பார்க்காதவர்கள் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த வீடியோவின் இறுதியில் அந்த வீடியோ ரெண்டும் தோன்றும் நீங்கள் அவற்றை பார்க்கலாம் ஏனென்றால் ஒன்று ரெண்டு நீங்கள் பார்த்தா தான் இந்த மூன்றாவது வீடியோவினுடைய விளக்கம் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் அதாவது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஃப்ரான்ஸில் முறையாக பிரெஞ்சு படிக்காமல் நாலாந்த பேச்சு வழக்கில் நாங்கள் சில சொற்களை பிழையான உச்சரிப்பில் சொல்லுகிறோம் அதை பாவித்து கொண்டும் இருக்கிறோம் அவற்றை தான் நான் எல்லாம் இல்லாமல் நாலாந்த வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகிற சில சொற்களை அப்பப்போ பகுதி ஒன்று ரெண்டு என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு நான் தந்து கொண்டு இருக்கிறேன் இன்று நாங்கள் பார்க்க போவது ப்ரொனோன்சியேஷன் உடைய பகுதி மூன்று முதலாவது பார்த்தீங்களே ஆனால் ரோகேர்தே எவ்வாறு சொல்லுவீர்கள் ரோகேர்தே ரோகேர் அதாவது நான் எப்போவுமே எல்லாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லுவதில்லை முறையாக பிரெஞ்சு படித்து பேசுபவர்கள் அல்ல அதாவது இது அந்த பிழையான உச்சரிப்பில் சொல்லி சொல்லுகிறவர்களுக்கு மாத்திரமே இப்படியான வீடியோக்கள் பொருந்தும் அப்போ நீங்கள் கவனித்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் சரி நீங்கள் முறையாக பிரிஞ்சு பேசக்கூடியவர்கள் என்றாலும் உங்களை சார்ந்தவர்கள் இதே உச்சரிப்புகளில் பேசினார்களே ஆனால் நீங்களும் அவர்களை திருத்தலாம் எனவே தான் இதை பாருங்கோல் எவ்வ எவ்வாறு ரொகேர்தே எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டும் சரியான உச்சரிப்பு ஏர் எ இருக்குது அப்போ ரொகேர்தே ரொகேர்தே என்று உச்சரிக்க வேண்டியதை எம்மில் சிலர் எவ்வாறு சொல்லி கொண்டு தெரிகிறோம் ரிகாதே பாருங்கோ ரிகார்தே ரிகாதே ரெண்டு மேர் ஒன்று ரிகாதே மற்றது ரிகாதே எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்க இதை வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷில் வாசிங்கள் என்றால் முன்னுக்கு இங்கிலீஷிலையும் பின்னுக்கு ஃப்ரான்ஸிலையும் வாசிக்கணும் அப்போ அது சரியில்லை அது அது என்னது முன்னார் விரைக்குள்ள ஒரு ஒரு இவ்வளோ ஒரு பிழையான உச்சரிப்பு அப்போ ரிகாதே ரிகாதே எல்லாம் சரியான ஒரு உச்சரிப்பு பிழை எவ்வாறு சொல்ல வேண்டும் ரொகேர்தே சரி இந்த ரொகேர்தேயின் உடைய தமிழ் என்ன ரொகேர்தே என்பது உற்று பார்த்தல் உற்று பார்க்கறது தான் ரொகேர்தே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் கொஞ்சம் சந்தேகப்படும்படியானாக்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய வீட்டுக்கு முன்னுக்கு நிற்கணும் அப்போ நீங்கள் வீட்டில் உள்ள ஆக்களுக்கு சொல்கிறீங்க ஏ ரொகேர்தே இல்லைப்பா ரெண்டா என்ன அங்கே உற்று பாருங்கள் என்று அர்த்தம் ஏ கேட்டால் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் ஒரு வேட்டு இருக்குது வார் அதை நான் வினைச்சொற்களில் பாடங்கள் சொல்லி தருவேன் அப்போ இந்த ரொகேர்தே என்பது உற்று பார்த்தல் அப்போ சரியான உச்சரிப்பு என்னது உற்று பார்த்தல் வேறு என்ன உற்று பார்ப்பீர்கள் இப்போ ஒரு தொலைக்காட்சி என்னென்று நீங்கள் என்னென்று பார்ப்பீங்க ரொகேர்தே அப்போ எதெல்லாம் உற்று பார்ப்பீர்களோ அது எது ரொகேர்தே மற்ற வேட்டு இருக்குது வந்து மற்ற சொல்லு வந்து வார் அது சாதாரணமான பார்வை அப்போ என்னத்தையெல்லாம் உற்று பார்ப்பீங்களோ அதை எவ்வாறு சொல்கிறது ரொகேர்தே என்று சொல்ல வேண்டும் அப்போ இந்த நீங்கள் ரிகாதே என்று சொல்கிறது சரியான உச்சரிப்பு பிள்ளை அது என்னென்றால் பாதி ஆங்கிலம் அதாவது ஒரு பிரெஞ்சு சொல்ல முன்பக்கம் வந்து ஆங்கிலத்திலையும் பிரெஞ்சால் பிரெஞ்சு மொழியிலையும் வாசிக்கிறது இந்த ரிகாதே என்பது அது சரியான உச்சரிப்பு அல்ல எங்கே ஒருக்க மீண்டும் சொல்லுங்கள் என்னுடன் ரொகேர்தே ரொகேர்தே அப்போ இனி ரிகாதே என்று சொல்லக்கூடாது ரொகேர்தே அங்கே பாருங்கள் என்றால் ரொகேர்தே இல்லப்பா அவனை பாருங்கள் என்றால் ரொகேர்தே லூய் அவளை பாருங்கள் ரொகேர்தே எல் பார்க்குறேன்னு சொல்லி உற்று பார்க்குறதா இது அதிகம் நீங்கள் நபர்களை போய் இப்படி உற்று பார்த்து ஒன்றுனீங்க என்றால் அப்புறம் சிக்கலாக போயிடும் நபர்களை நோமலாக ஓவாருன்னு சொல்ல வேண்டும் உற்று பார்க்கக்கூடியவர்கள் நின்றால் உற்று பாருங்கோ ஆனால் அவையில் எப்படி சொல்ல வேணும் ரொகேர்தே மீண்டும் ஒரு முறை ரொகேர்தே இனி முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ரொகேர்தே என்பதை பாவிக்க நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன துப்புரவாகவே நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டாம் நான் என்னுடைய பகுதி ரெண்டு வீடியோவில் சொன்னது போல் தயவு செய்து பயன்படுத்த விடாதீர்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் செய்கிறது பிள்ளை சரியான உச்சரிப்பு அல்ல இவ்வாறு சொல்லுங்கள் என்று இவ்வாறு ரொகேர்தே துசியம் ரெண்டாவது லு தெக்யூவேர் லு தெக்யூவேர் உங்களுக்கு ஏற்கனவே என்னுடைய முதல் வீடியோக்கள் சொல்லியிருக்கிறேன் பிரெஞ்சு மொழி ரெண்டு ரெண்டு மெய்யெழுத்துக்களை முடிஞ்சால் இறுதியில் வேற மெய்யெழுத்துக்கு உச்சரிப்பு வராது எனவே இந்த தே வந்து ஒரு கொன்சான் அதாவது ஒரு மெய்யெழுத்து அப்போ அதுக்கு உச்சரிக்காது நீங்கள் எங்கே காண உச்சரிக்க வேண்டும் தேக்யூவேர் அதுக்கு முதல்ல இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே 
சில பேர் வந்து இப்போ டெலிஃபோன் பண்ணியும் சொல்லணும் மெசேஜ் போடணும் மெயில் பண்ணணும் என்னென்றால் நீங்கள் தொடர்ந்து பாடங்களை விட்டு கொண்டு வந்து நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் பதினஞ்சு பதினாறு பாடங்கள் சில சில பாடங்கள் பதிமூன்றாம் அப்படியான பாடங்கள் எல்லாம் இல்லை நாங்கள் எங்கே போய் தேடுவது அப்படியே நாங்களுக்கு என்ன நான் சொல்கிறேன் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வீடியோ உங்களுடைய கீழ்ப்பகுதியில் கூட நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் எங்களுக்குன்ற சொல்லி ஒரு இணையதளம் இருக்கிறது டபுள்யூ 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 டாட் நியூ ஜிகே டாட் நெட் என்ற ஒரு இணையதளம் இருக்கிறது நீங்கள் மேலதிகமாக அப்படி தொடர்ச்சியாக அந்த பாடங்களை பார்த்து அதாவது பிரெஞ்சு பாடங்களை இப்போ நான் உங்களுக்கு இதில் சொல்லி தருவது பாடங்கள் என்ற அல்ல இது இவைகளெல்லாம் ஒரு பொதுவான வீடியோக்கள் அப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த நீங்கள் படித்ததில் இருந்து அந்த பாடங்களை வரிசைக்கிறவமாக படிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் எங்களுடைய இணையதளத்துக்கு தான் செல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் இலவசமாக விட முடியாது தொடர்ந்து எமது பாடங்களை வரிசைக்கிரமமாகவும் தெளிவாகவும் படிப்பதற்கு நீங்கள் எமது இணையதளமான டபுள்யூ 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 டாட் நியூ ஜிகே டாட் நெட் இணையதளத்துக்கு செல்லுங்கள் எமது இணையத்தினுடைய பெயர் உங்களுக்கு தெளிவில்லை என்றால் இந்த வீடியோவினுடைய கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கிறது நீங்கள் அங்கே சென்று மேலதிக வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் மேலதிகமான பாடங்களை தொடர்ந்து படிக்கலாம் சரி இனி இப்பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய பொதுவான வீடியோவுக்கு வருவோம் தெக்யுவேர் தெக்யுவேர் என்பது நான் முதல் சொன்னது போல் அதாவது ஓடி ஓடி என்பது என்ன அதாவது ஓடி என்றால் மேலதிக பற்று விளங்காதவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் பாருங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு வங்கி கணக்கு ஒன்று வச்சிருக்கிறீங்க உங்களுடைய வங்கி கணக்கில் தற்சமயம் பணம் இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு பண தேவை வந்து நீங்கள் போய் ஒரு நூறு யூரோவோ அல்லது ஒரு இருநூறு யூரோவோ வங்கியில் இருந்து எடுக்கிறீர்கள் அப்போ அங்கே எவ்வாறு வரப்போது மைனஸ் அதாவது சய அதாவது உங்களுடைய வங்கி கணக்கில் பணமே இல்லை நீங்கள் வங்கியில் இருந்து தற்காலிகமாக ஒரு இருநூறு யூரோக்கள் கடன் வாங்குறீங்க அந்த செயற்பாட்டுக்கு பேர் தான் லுதைக்குவேர் பிரெஞ்சு மொழி லுதைக்குவேர் இங்கிலீஷில் வந்து சொல்லும் பொழுது ஓவர் திராஃப்ட் ஓவர் திராஃப்ட் அதனுடைய சோட்டான சுருக்கிய ஃபோம் தான் என்ன சாமான் ஓடி அப்போ அதைத்தான் அதை எவ்வாறு நாங்கள் இங்கே வந்து ஃப்ரான்ஸ்லே அதிகமாக எல்லோரும் எவ்வாறு சொல்லிக் கொண்டு தெரிகிறோம் ஓடி ஓடி என்று அப்போ இந்த இருநூறு யூரோ வந்து உங்களுக்கு அது உங்களுடைய வங்கியை பொறுத்து சில வங்கியில் பதினஞ்சு நாட்களில் அந்த கடனை நீங்கள் திரும்ப கொடுக்க வேண்டும் சில வங்கிகள் ஒரு மாதம் அதாவது உங்களுக்கும் வங்கிக்கும் இடையான அந்த உறவை வைத்து வங்கி வந்து முடிவு பண்ணும் உங்களுக்கு ஒரு மாதம் வந்து உங்களுக்கு கடன் தாங்கள் தரலாமா அல்லது பதினஞ்சு நாள் தரலாமான்னு நீங்கள் வங்கியுடன் நல்ல முறையில் பழகினீங்களால் எந்த எந்த பிழையும் இல்லாமல் நல்ல முறையில் இருந்தால் சில பேருக்கு ஆயிரம் யூரோக்கள் கூட வங்கியால் ஒரு மாத தவணையில் கொடுக்கப்படும் அதாவது மைனஸ் அதாவது இந்த ஓவர் திராஃப்ட் மேலதிக பற்றில் கொடுப்பார்கள் அப்போ அந்த செயற்பாடை தான் பிரெஞ்சு மொழி சொல்கிறது லுதைக்குவேர் ஆனால் நாங்கள் இங்கே அதிகமானவர்கள் என்னென்னு சொல்கிறாங்க ஓடி அது சில பேர் உண்மையில் பேங்கில் வந்து காசு இருந்தால் கூட அது அவர்களுக்கு பழகி அதை அப்படி என்னென்னு சொல்கிறது பழகிவிட்டது எப்போ பார்த்தாலும் இந்த சுவம் கேட்ட பிறகு பிறகு இந்த சாதாரண பேச்சு வழக்கில் சவாண்டு கேட்பு சவா கேட்ட பிறகு ரெண்டாவது வர்றது பேங்க் ஓடியில் தான் இருக்குது அப்போ அதை அது அது என்னென்று சொல்லுவது அதை அப்படியே சொன்னால் தான் செமிக்கும் மாதிரியே சில பேருக்கு வந்துட்டு எங்கே பார்த்தாலும் என்ன சொல்லுவேன் ஓடி ஓடி என்று சொல்லி அது மற்றவர்கிட்ட போய் எங்கட கஷ்டத்தை சொல்லி எந்த ஒரு பிரியோசனமும் இல்லை ஆனால் இங்கே அதிகமானவர்கள் நான் பார்த்துருக்குறேன் அதிகமாக எல்லாமே ஓடியில் தான் கிடக்கு பேங்கும் ஓடியில் இருக்குன்னு இதை பெட்டிக்க சொல்கிறேன் அப்போ இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் ஓடி என்பது என்ன டெக்யூவேர் மேலதிக்கப்பட்டு நீங்கள் வங்கியிலையும் சரி லேப்போஸ்ட்லேயும் சரி இப்படி பார்க்கவே மாட்டீங்க நீங்கள் முதல் முதல் வங்கி கணக்கு திறக்கின்ற வேலையில் அந்த ஃபார்மில் சைன் வைக்கே அங்கே சொல்லுவேன் உங்களுக்கு மாதத்துக்கு அதாவது டெக்யூவேர் எவ்வளவு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது நூறு யூரோவா அஞ்சூறு யூரோவா இரநூறு யூரோவான்னு சொல்லி அப்போ எங்கேயுமே இந்த நீங்கள் ஓடி என்று பார்க்க முடியாதா ஏனென்றால் அதொரு ஆங்கில சொல்லு எனவே லு தெக்யுவேர் அப்போ இந்த செயற்பாட்டை எவ்வாறு சொல்ல வேண்டும் லு தெக்யுவேர் இனி முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓடி என்று சொல்லாதீர்கள் ஏனென்றால் அது ஒரு ஆங்கில சொல்லு அடுத்தது துருவாசியம் சிமிக்க இந்த சிமிக்க எப்படியும் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள் நீங்கள் இதை சில பேர் வந்து உச்சரிப்பு எவ்வாறு சொல்லுவேன் என்றால் சிமித்த சிமித் என்று சொல்லுவார்கள் உண்மையிலே அந்த சிமித் என்றது யார் ஒருவருடைய பெயர் அப்போ சிமித் என்று சொல்லக்கூடாது எவ்வாறு சொல்ல வேண்டும் சிமிக் சிமிக் என்பது என்னென்று சொல்லி சொன்னால் சலர் மினிமம் அன்சஃப்ரொஃபஷனல் துக்ரோவாசோன்ஸ் 
மீண்டும் சலர் மினிமம் அந்த ப்ரொஃபஷனல் டு குவாசோன்ஸ் என்பது இதனுடைய முழு அர்த்தம் நான் பிறகு இப்படியான ஷோர்ட் ஃபார்ம் என்ற அர்த்தங்கள் சொல்லித்தரும் பொழுது இதை நாங்கள் தெளிவாக பார்ப்போம் இப்போது தற்சமயம் நான் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இந்த வீடியோ பதிவு செய்கின்ற இந்த நேரத்தில் இங்கே ஃப்ரான்ஸில் உள்ள சிமிக் சம்பளம் வந்து இது தான் அதாவது மில் கேட்சோங் கேத்ரவா ஊரோ வென்சட் சோன் தீம் இது தான் ஆனால் இது சில நேரம் பாராளுமன்றத்தில் முடிவெடுக்கிறத பொறுத்து கூடலாம் குறையலாம் இப்போ நாங்கள் இதை ஒரு நிலையாக நாங்கள் சொல்ல முடியாது தற்சமயம் இந்த சம்பளம் மில் கேட்சோங் கேத்ரவா ஊரோ வென்சட் சோன் தீம் அப்போ சிமிக் என்பதனுடைய அர்த்தமும் நான் சொல்லி தந்து விட்டேன் அதாவது பிரான்சினுடைய அடிப்ப மிக அடிப்படையான ஒரு சம்பளம் அப்போ சிமித் என்று சொல்லக்கூடாது எவ்வாறு சொல்ல வேண்டும் சிமிக் சிமிக் என்று சொல்ல வேண்டும் கேத்ரியம் லு கொந்த்ரா எவ்வாறு லு கொந்த்ரா என்னுடன் ஒரு கசைந்து சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் லு கொந்த்ரா லு கொந்த்ரா லு என்பது ஒரு ஆண்பாலை குறிக்கும் தெரியும் கொந்த்ரா என்பது ஒரு ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தம் என்று மட்டும்தான் இதுக்கு தமிழா கொந்த்ரா என்பது என்னது ஒப்பந்தம் ஆனால் எங்களுக்குள்ள எங்களுடைய அதிகமானவர்கள் கொந்த்ரா என்றால் அவர்கள் நினைப்பது என்னென்றால் அது வேலைக்கு மாத்திரம்தான் அதாவது பாருங்க லு கொந்த்ரா து த்ரவாய் லு கொந்த்ரா து த்ரவாய் அதிகமானவர்கள் கொந்த்ரா என்றாலே அவைக்கு உடனடியாக நினைவில் வருவது என்னது தொண்ணூறு விதம் சொல்லலாம் நினைவில் வருது அந்த வேலை ஒப்பந்தம்தான் உண்மையிலே அது சரியான கதை இல்லை அதாவது கொந்தராக்கு பல கொந்தராக்கள் உண்டு பல ஒப்பந்தங்கள் உண்டு அதில் ஒன்று தான் இந்த வேலை ஒப்பந்தம் அப்போ எல்லாத்தையும் நாங்கள் வேலை ஒப்பந்தம் என்று நினைக்க முடியாது அப்போ தனியாக கொந்தரா என்று சொல்லி சொன்ன ஒப்பந்தம் இனி கொஞ்சம் உதாரணங்கள் தந்துக்கிறோம் பாருங்க கொந்தரா என்பது ஒப்பந்தம் து என்பது உடைய த்ரவாய் இந்த பகுதி ரெண்டு சொல்லி தந்துக்கிறேன் நான் நம்புகிறேன் த்ரவாய் தர்வாய் என்று சொல்லக்கூடாது த்ரவாய் த்ரவாய் அப்போ த்ரவாய் என்பது வேலை அப்போ இது பாருங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி அர்த்தம் சொல்லி தெல்லாம் கூர்ந்து கவனித்து கொள்ளுங்க காரணம் என்னென்றால் இந்த கொந்தராது த்ரவாய் இதெல்லாம் எங்களுடைய நாளாந்த வாழ்க்கையில் அதிகம் நாங்கள் பயன்படுத்துகிற இன்றியமையாத சொற்கள் அப்போ நீங்கள் இவைகளை இனியும் நீங்கள் பிழையாக சொன்னீங்கன்றால் புதுசாக வர்றவங்க நிச்சயமாக இதைத்தான் தொடர போகிறாங்கள் அப்போ நீங்கள் சரியாக சொன்னால் இனி வர்றவங்க ரெண்டாலும் பிரான்ஸுக்கு கொஞ்சம் சரியான உச்சரிப்புகளோட இந்த நாளாந்தம் பயன்படுத்துகிற சொற்களை கொஞ்சம் கதைக்கிறதுக்கு இலகுவாக இருக்கும் எனவே பாருங்க ஒரு பின்பக்கத்திலேருந்து அர்த்தத்தை பார்ப்போம் த்ரவாய் என்பது வேலை து என்பது மூன்று அர்த்தம் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு அர்த்தம் உடைய அப்போ வேலையின் உடைய கொந்த்ரா என்பது ஒப்பந்தம் அப்போ வேலையின் உடைய ஒப்பந்தம் மீண்டும் த்ரவாய் என்பது வேலை தூக்கு என்ன அர்த்தம் இருக்குது உடைய அப்போ வேலையின் உடைய கொந்த்ரா என்பது ஒப்பந்தம் அப்போ வேலையின் உடைய ஒப்பந்தம் அதிகமான பிரெஞ்சு சொற்களுக்கு நாங்கள் பின்பக்கத்தில் இருந்தால் அர்த்தம் பார்க்கணும் அப்போ அந்த தமிழுக்கு சரியாக வரும் அப்போ வேலையின் உடைய ஒப்பந்தம் அப்போ நீங்கள் வேலை சம்பந்தமாக கதைக்கின்ற வகையில் எவ்வாறு சொல்ல வேணும் கொந்த்ராது த்ரவாய் கொந்த்ராது த்ரவாய் அதுதான் ஏனென்றால் கொந்த்ராக்கள் பல வகை உண்டு பல வகை உண்டு உதாரணமாக பாருங்க இப்போ இங்கே மேலே கொந்த்ரா போட்டபடிய நான் இங்கே போடல லு கொந்த்ரா து மேரியாஜ் மேரியாஜ் எவ்வாறு சொல்லுவீர்கள் மேரியாஜ் மீண்டும் மேரியாஜ் ஓகே அப்போ இந்த மேரியாஜ் என்னும் போட முடியாது நான் இதே போட்டு வெட்டி இருந்தேன்டா இதனுடைய இந்த இஷ் என்றதனுடைய சத்தம் ஐம்பது வீதம் குறைய வேண்டும் அப்போ மரியாஜ் என்றும் பெறாது மரியாஸ் என்றும் பெறாது மரியாஜ் மீண்டும் என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்கள் மரியாஜ் மரியாஜ் மீண்டும் மரியாஜ் மரியாஸ் என்பது என்னது மரியாஸ் என்பது என்னது திருமணம் திருமணம் அப்போ கொந்த்ரா கொந்த்ரா து மேரியாஸ் கு கொந்த்ரா இங்கே இருக்கு து மேரியாஸ் அதாவது திருமணத்தின் உடைய ஒப்பந்தம் அதாவது இந்த கல்யாண குப்பியன் சொல்லு இங்கே ஃப்ரான்ஸில் வந்து திருமணம் செய்தவர்களுக்கு தெரியும் லமேரி லமேரியில் வந்து ஒரு கொந்த்ரா து மேரியாஸ் என்று சொல்லி ஒரு திருமண ஒப்பந்தம் ஒன்று கொடுப்பார்கள் அப்போ அதுவும் திருமண ஒப்பந்தமும் என்னது கொந்த்ரா ரெண்டு தான் பேர் தான் அதனால் அங்கால மாறுபடும் கொந்த்ரா து மேரியாஸ் அடுத்தது பாருங்க லு கொந்த்ரா து பாய் இஞ்சி இங்கே வர எல்லாமே கொந்த்ரான்னு தான் துவங்கும் லு கொந்த்ரா து பாய் பாய் என்று வாசிக்கணும் எவ்வாறு சொல்லுவீங்க பாய் பாய் என்பது குத்தகை நீங்கள் எப்படி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களோ இந்த கடையில் எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க பாருங்க பாயா செடி என்று போட்டு கிடக்கும் பாய் என்பது குத்தகைக்கு விட அந்த லீசிங் அதாவது குத்தகைக்கு விடப்பட மாட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு பத்து வருஷம் ஒன்பது வருஷம் அப்படி பாய் 
இருக்குது அப்போ நீங்கள் இது என்ன மாதிரி என்றால் இப்போ இது வீடுகளுக்கு என்று பொருந்தாது வியாபார ஸ்தாபனங்கள் கடைகள் இதுகளுக்கு பொருந்தும் பாக்கி வாங்குறேன்னு சொல்லி குத்தொகை அந்த பாக்கி வாங்குகிற பொழுது இந்த ரெண்டு நபர்களுக்கும் இடையில் போடப்படுகின்ற ஒப்பந்தத்துக்கும் பேர் என்னது கொந்த்ரா து பாய் கொந்த்ரா து பாய் குத்தகையின் உடைய ஒப்பந்தம் அடுத்தது லுகொந்த்ரா இப்போ இந்த டே இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கொந்த்ரா அசுரான்ஸ் ஆனால் இந்த டே வெறும் ஏனென்றால் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி தந்திருக்கிறேன் இந்த டே என்னத்தை குறிக்குது என்றால் இந்த இந்த தூபத்தான் குறிக்குது உங்களுக்கு ஏற்கனவே முதல் வீடியோக்கள் சொல்லியிருக்கிறேன் பிரெஞ்சு மொழியிலையும் சரி ஆங்கில மொழியிலையும் சரி இரண்டு பெயர் சொற்களுக்கு ரெண்டு புயல் அதாவது ரெண்டு உயிரெழுத்து பக்கத்தில் வந்தால் ரெண்டும் பக்கத்தில் வராது எனவே தான் அப்போ இந்த அந்த ரெண்டு உயிரெழுத்து பக்கத்தில் வர முடியாது என்பதற்காக தான் இதில் ஒரு அப்போஸ் வந்து போட்டிருக்கிறார்கள் அப்போ இதை நாங்கள் அசுரோன்ஸ் வந்து வாசிக்க முடியாது டசுரோன்ஸ் அப்போ கொந்த்ரா டசுரோன்ஸ் கொந்த்ரா டசுரோன்ஸ் என்றால் என்னது காப்புறுதி காப்புறுதியினுடைய ஒப்பந்தம் இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டுக்கு போய் ஒரு ஒரு கொந்த்ரா ஒன்று போடுறீங்க இப்போ இப்போ ஒரு உங்களுடைய வீடு பாதுகாக்கிற கட்டாயம் கொந்த்ரா போட்டால் வீட்டுக்கு ஒரு கொந்த்ரா பா கொந்த்ரா தாசுரோன்ஸ் உங்களோட வாகனத்துக்கு ஒரு கொந்த்ரா தாசுரோன்ஸ் அப்போ அது என்னது காப்புறுதி ஒப்பந்தம் அப்போ பாருங்கோ கொந்த்ராவில் இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்துக்கிறது கொந்த்ரா து திரவாய் கொந்த்ரா து மெரியாஸ் கொந்த்ரா து பாய் கொந்த்ரா தாசுரோன்ஸ் கடைசியாக பார்க்க போகிறது கொந்த்ரா து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 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 என்பது இந்த வீடு கட்டுமானம் வீடு கட்டுறோம் அப்போ நீங்கள் இப்போ நாங்கள் இங்கே ஒரு வீடு ஒன்று கட்ட வேணும் என்றால் இல்லை மேரியில் போய் பெர்மிஷன் வாங்க வேணும் அதாவது மேரியில் போயிட்டு என்ன வாங்க வேணும் ஒரு அனுமதி வாங்க இவ்வாறு பல இடங்களில் பல நபர்களிடம் நாங்கள் அனுமதி வாங்க வேணும் இப்போ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்று செய்வதற்கு இப்போ ஒரு பில்டிங்கோ வீடோ கட்டுவதற்கு அதான் சொல்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சரி அப்போ இப்போ பில்டிங் கட்டுற வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கும் இடையில் ஒரு போடப்படுகிற அந்த ஒரு ஒப்பந்தம் கூட இந்த கொந்த்ரா து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது கட்டுமானத்துக்கான ஒரு ஒப்பந்தம் இப்படி நிறைய கொந்த்ரா உண்டு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் இவ்வளோத்தையும் போட்டிருக்கிறேன் பாருங்கோ இதால் நான் சொல்ல வருவது என்னென்றால் கொந்த்ரா என்றாலே அதிகமானவர்கள் வேலையினுடைய ஒப்பந்தம் வேலை ஒப்பந்தத்தை தான் நினைக்கிறார்கள் இல்லவே இல்லை கொந்த்ரா தூக்கங்கால் என்ன வருதோ அதை பொறுத்து இந்த ஒப்பந்தங்கள் மாறப்படும் கொந்த்ரா து திரவாய் கொந்த்ரா து மெரியாஸ் கொந்த்ரா து பாய் கொந்த்ரா தசுரோன்ஸ் கொந்த்ரா து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்படி நிறைய கொந்த்ராக்கள் உண்டு அப்போ நீங்கள் வேலை ஒப்பந்தத்தை எவ்வாறு இனி சொல்ல வேண்டும் கொந்த்ரா து திரவாய் என்று சொல்லுங்கள் அப்போ தனிய கொந்த்ரா என்றால் எந்த கொந்த்ரா எந்த ஒப்பந்தம் கொந்த அதாவது வேலையினுடைய ஒப்பந்தம் சரி ஏன் ஏன் அதைத்தான் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் இந்த கொந்த்ராது திரவாய் தான் நாங்கள் அதிகம் எங்களுக்கு தேவைப்படுகிற விஷயம் எனவே வேலை ஒப்பந்தத்தை எவ்வாறு சொல்லுவீங்க இருக்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் கொந்த்ரா து திரவாய் இப்போ பேச்சு வழக்கில் லூ சொல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல ஆனால் லு கொந்த்ரா து திரவாய் தான் மிகச்சரி அப்போ எவ்வாறு சொல்லுவீங்க லு கொந்த்ரா து திரவாய் லு கொந்த்ரா து திரவாய் எனவே இந்த வீடியோ அதாவது ப்ரோனோன்ஸ் எஸ்யோவின் உடைய பகுதி மூன்றில் மிக முக்கியமான சொற்களும் அதனுடைய சரியான உச்சரிப்புகளும் சரியான கொஞ்சம் விளக்கமும் உங்களை தந்திருக்கிறேன் ஏனென்றால் இவைகளெல்லாம் நாலாந்த பேச்சு வழக்கில் வருபவை அப்போ நீங்களும் இது இதே போல் இதில் உள்ளது போல் இந்த சொற்களை சரியாக உச்சரியுங்கள் மற்றவர்களையும் உச்சரிக்க வையுங்கள் நாங்கள் ஒரு சிறிய அளவில் பிரெஞ்சு மொழி பேசினால் கூட மிக தெளிவாகவும் சரியான உச்சரிப்புடனும் பேசினோம் என்றாலே அதுவே போதும் ஏனென்றால் இங்கு அதுவும் பிரான்சில் எங்களுடைய சம்பளங்களை தீர்மானிப்பது இந்த பிரெஞ்சு மொழி என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அதாவது உங்களுடைய வதிவிட அனுமதி அட்டைகள் அல்ல முதலாவது பிரெஞ்சு மொழி தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு வதிவிட அனுமதி அட்டைகள் அதாவது விசான்னு சொல்லுவீங்கள் இந்த விசாக்கள் உங்களுக்கு தானாகவே வெறும் அவைகள் உங்களுடைய சம்பளத்தை தீர்மானிக்கவில்லை உங்களுடைய பிரெஞ்சு மொழி தான் உங்களுடைய வேலையினுடைய சம்பளத்தை தீர்மானிக்கிறது என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் பிரெஞ்சு மொழி தெரிந்தால் அதாவது வதிவிட அனுமதி அட்டைகள் இந்த கேர்த்து செய்யூர் தன்பாட்டிலேயே உங்களுக்கு வேறும் எனவே இந்த வீசா என்பதை விட அதாவது கேர்த்து செய்யூர் என்பதை விட உங்களுக்கு மிக முக்கிய மொழி மொழி தெரிந்தால் எல்லாமே தானாக வெறும் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இங்கு பிரான்சில் உங்களுடைய சம்பளத்தை தீர்மானிப்பது எது பிரெஞ்சு மொழி எனவே தொடர்ந்து படியுங்கள் மேலதிகமாக நீங்கள் படிக்க விரும்பினால் எமது இணையதளத்துக்கு செல்லுங்கள் மீண்டும் இதே போல் இன்னுமொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் மெஸ்ஸி அபியாந்தோ